हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा भारत में सोने खरीद कर इसे निवेश करने की परम्परा सदियों से चली आ रही है वहीं अगर इस सोने को बैंक में रख ब्याज मिले तो इससे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है जी हाँ जहाँ लोगों को अपने गोल्ड को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में लॉकर लेना पड़ता है वहीं अब इसे डायरेक्ट गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जमा किया जा रहा है जिससे लॉकर में लॉकर के सालाना खर्चे से बचने में तो मदद मिले मिल ही रही है इसके साथ ही सोना जमा करने पर अच्छा खासा ब्याज भी मिल रहा है भारत सरकार ने भारत में सोने के आयात को कम करने और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के मकसद से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत की है जिसका बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंच रहा है वहीं इस स्कीम के तहत कई बड़े लोग और तिरुपति समेत देश के कई बड़े मंदिरों ने बैंकों में सोना जमा किया है तो आइए जानते हैं सरकार की इस महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में क्या है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत वे लोग फायदा उठा सकते हैं और अपना सोना बैंक में जमा कर सकते हैं जिन्होंने निवेश की दृष्टि से अपने घरों में सोना जमा करके रखा है दरअसल इस स्कीम के तहत बैंक में जमा किए गए सोने पर एक निश्चित दर पर बैंक से ब्याज दिया जा रहा है खास बात यह है कि इस पर मिलने वाले ब्याज में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है कब हुई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत आई जानते हैं धार्मिक ट्रस्ट संस्थानों एवं घरों में जमा सोने को सरकार की नज़र में लाना और इसका बेहतर इस्तेमाल करने के मकसद से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत भारत सरकार ने साल दो में की थी यह स्कीम को गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के स्थान पर शुरू किया गया आपको बता दें कि सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत मध्य अवधि के तहत पाँच से सात साल के लिए जबकि लंबी अवधि के तहत बारह साल के लिए भी सोना जमा किया जा सकता है कितना मिलता है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ब्याज और क्या है शर्तें आई जानते हैं आर की गाइडलाइन के मुताबिक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक शुरू कर सकती है इस स्कीम के तहत निश्चित अवधि के लिए जमा किए गए सोने पर बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को दो दशमलव दो पाँच से दो दशमलव पाँच फीसदी की दर से ब्याज दिया जाता है वहीं ब्याज का मूल्यांकन पैसों में नहीं बल्कि सोने के रूप में किया जाता है इसके साथ ही ग्राहक द्वारा सोना जमा करने के बाद ब्याज उस दिन से नहीं मिलता है बल्कि तीस दिन की अवधि के अंदर सोने की पूरी जाँच होती है और उसका उसके प्रमाणित होने पर ही ब्याज दिया जाता है आरबीआई ने भारत सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत बैंकों को अपने अपने हिसाब से ब्याज दर तय करने की अनुमति दी है इसलिए बैंक अपने अपने हिसाब से गोल्ड जमा करने पर मिलने वाली ब्याज दर तय करते हैं इसके साथ ही उपभोक्ता यह ब्याज नगद अथवा गोल्ड दोनों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं हालाँकि बैंक में गोल्ड जमा करते वक्त आपको यह निश्चित करना होगा कि आप ब्याज नकद लेंगे अथवा इसके बदले में सोना लेंगे इसके अलावा बैंक की एफडी की तरह ही समय से पहले इसे तोड़ भी सकते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का मुख्य मकसद आए जानते हैं सरकार का गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू करने का उद्देश्य देश में जमा निष्क्रिय सोने को उपयोग में लाना और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है इसके साथ ही देश में सोने के आयात को कम करना है क्योंकि सोने के आयात बढ़ने से देश का सी चालू खाता बढ़ता है सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत धार्मिक ट्रस्टों संस्थानों और घरों में छिपा करोड़ों टन सोने को सरकार की नज़रों में लाया जा रहा है और इसके तहत बैंक में जमा सोना बैंक में जमा करने वाले ग्राहकों और संस्थानों को इसका फायदा पहुंचाया जा रहा है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत मिनिमम जमा होने वाला गोल्ड आई जानते हैं नई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का अगर कोई व्यक्ति या फिर संस्था लाभ उठाना चाहती है तो इसके लिए उसे कम से कम 30 ग्राम सोना बैंक में जमा करना होगा जिस पर उसे ब्याज मिलेगा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत अधिकतम जमा होने वाला गोल्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत जमा होने वाले सोने की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है तीस ग्राम से लेकर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार इसके तहत सोना जमा कर सकता है वहीं गोल्ड मोनेटाइजेशन अकाउंट पर भी लगभग वही नियम लागू होते हैं जो कि जनरली किसी सेविंग अकाउंट में लागू होते हैं कौन उठा सकता है इस योजना का फायदा आइए जानते हैं कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति या फिर कोई भी ट्रस्ट अथवा फर्म 
भारत सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकता है इस योजना के तहत एक या दो नहीं बल्कि दो या दो से ज़्यादा लोग भी सोना जमा कर सकते हैं हालांकि इस केस में सोना जमाकर्ताओं के नाम पर खोले गए संयुक्त जमा खाते में जमा किया जाता है इस स्कीम के तहत कितनी अवधि के लिए जमा हो सकता है गोल्ड आइए जानते हैं भारत सरकार की गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम के तहत कम से कम एक साल की अवधि के लिए सोना जमा किया जाता है एक साल से कम समय के लिए सोना जमा नहीं किया जा सकता है इस स्कीम के तहत तीन तरह के टर्म डिपॉजिट प्लान हैं जिनकी अवधि और ब्याज दर इस प्रकार है पहले नंबर पर आता है शॉर्ट टर्म जिसकी अवधि ती एक से तीन साल की है जहां पर एक साल के लिए आधे प्रतिशत का ब्याज मिलता है वहीं दो साल के लिए जीरो दशमलव पाँच पाँच फीसदी का ब्याज दर मिलता है वहीं तीन साल के लिए जीरो दशमलव छः प्रतिशत का ब्याज मिलता है दूसरे नंबर पर आता है मीडियम टर्म जिसकी अवधि होती है पाँच से सात साल और इसके लिए दो दशमलव दो पाँच प्रतिशत का ब्याज मिलता है वहीं तीसरे नंबर पर आता है लॉन्ग टर्म जिसकी अवधि होती है बारह से पंद्रह साल और इस पर ढाई प्रतिशत का ब्याज दर मिलता है इसके अलावा आप इसे अगर मेच्योरिटी टाइम से पहले बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए सभी बैंक में अपने अपने हिसाब से शर्तें बनाई गई हैं सोना जमा करने के लिए किन 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 बातों पर ध्यान देना जरूरी है आइए जानते हैं देश के मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क केंद्रों से सोने की शुद्धता की जांच करवाने के बाद प्राप्त सर्टिफिकेट के आधार पर ही सोना बैंकों में जमा किया जा सकेगा सोना जमा करने के लिए इसकी पूरी तरह से जाँच होगी जाँच के बाद प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही कोई भी व्यक्ति अथवा ट्रस्ट गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का फायदा उठा सकता है गोल्ड मोनेटाइजेशन अकाउंट कैसे खोलें आइए जानते हैं गोल्ड मोनेटाइज अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई के तहत निर्धारित बैंक से संपर्क करना होता है यह अकाउंट जीरो बैलेंस जमा बचत खाता की तरह होता है इस अकाउंट को खोलने के लिए उन सभी दस्तावेजों की जरूरत होती है जिसकी किसी सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए जरूरत होती है सत्यापन के बाद जमाकर्ताओं को शुद्धता परीक्षण केंद्र सी एवं अधिकारी अधिकृत संग्रह से संपर्क करने की जरूरत होती है वहीं बैंक इस लिस्ट को उपलब्ध करवाती है गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम से सरकार और बैंकों को मिल रहा लाभ एक आंकड़े के मुताबिक देश में घरों में धार्मिक ट्रस्ट एवं मंदिरों में करीब बीस हजार टन सोना जमा है जिसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पा रहा है वहीं अगर यह सोना बैंकों के पास वापस आता है तो बाजार में इसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम से देश में सोने का आयात कम होगा जिससे विदेशी मुद्रा बचेगी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से होने वाले लाभ आए जानते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत गोल्ड जमा करने पर ग्राहक को ब्याज मिलता है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी सोने की आयात में कमी आएगी विदेश में देश के घरों और धार्मिक ट्रस्टों में जमा क्विंटलों सोना सरकार की नज़रों के सामने आएगा गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम के से बैंक को फायदा होगा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार गोल्ड जमा करा सकते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से होने वाली हाई हानियाँ आई जानते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत सोना जमा करने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा वहीं आपको सोना वैसा नहीं मिलेगा जैसा आपने जमा किया था सोने की पूरी तरह जाँच होती है और जितना शुद्ध सोना होता है उसी के हिसाब से ब्याज मिलता है वहीं किसी भी गोल्ड ज्वेलरी में सौ सोना नहीं होता इसका नुकसान खाता धारक को उठाना पड़ सकता है इस योजना के तहत कम से कम 30 ग्राम सोना ग्राहक को जमा कराना होगा तभी वे इस योजना का उठाने के पात्र होंगे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद